Shirika la nchi zinazozalisha na kuuza mafuta kwa wingi duniani OPEC na Urusi wamekubaliana kuhusu kupunguzwa kwa kiasi kikubwa cha uzalishaji wa mafuta lakini juhudi zao za kushughulikia kuanguka kwa bei ya bidhaa hiyo kutokana na janga la virusi vya corona zimevurugwa na uhasama wa pande zote na kusita kwa Marekani kujiunga na hatua hiyo mahitaji ya mafuta duniani kote yamepungua kwa asilimia 30 huku hatua za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona zikisitisha safari za ndege kupungua kwa matumizi ya magari na kupunguzwa kwa shughuli za kiuchumi bei za mafuta ghafi zimeshuka chini ya gharama za uzalishaji kwa mataifa ikiwemo sekta inayonawiri ya mafuta nchini Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa amefikia makubaliano kati ya Urusi na Saudi Arabia kupunguzwa kwa mapipa milioni kumi hadi 15 ya mafuta ghafi kwa siku au asilimia kumi hadi 15 ya mafuta yanayouzwa duniani. Mkuu wa ofisi ya rais wa DRC Vital Kemehe amezuiwa ndani ya jela kuu ya makala mjijini Kinshasa kwa tuhuma za ufisadi wa fedha zilizotengwa kwa ajili ya kutekeleza mpango wa siku mia moja wa rais Felix Tshisekedi. Vital ambaye pia ni kiongozi wa ofisi ya rais Felix Tshisekedi na kiongozi wa chama cha muungano kwa taifa la Kongo UNC anatuhumiwa kwa ubadhilifu wa fedha za serikali zilizokuwa zimetengwa kwa maendeleo ya nchi yani mpango wa siku mia moja wa Raisi. chama cha UNC kimesema kuwa kinategemea sheria ichukue mkondo wake ila kinachokera ni hatua ya kumweka kizuizini baada ya kumweka chini ya ulinzi nyumbani kwake chama cha UNC cha Vital Kamelhe na kile cha muungano wa demokrasia ya maendeleo ya jamii UDPS chama chake Rais Felix Tshisekedi ndivyo vilivyo madarakani baada ya kushirikiana na kuunda muungano wa CACH kwa lengo la kuongoza kwa pamoja Wanaharakati wanaolenga mabadiliko yani lucha wamelidhishwa na kuwekwa kwake mbaroni kwa mkuu wa ofisi ya rais ili kuruhusu uchunguzi bora katika tuhuma za rushwa na pia ubadhilifu wa fedha nchini Kongo Ibrahim Chawe Mlimani TV Elimu Kwanza